汉朝公主的生存密码竟是给皇帝弟弟送美女。如果要说古代皇室中哪个身份含金量最低，那非公主莫属了。公主们看起来出身尊贵，但其实很多时候她们根本就没办法掌握自己的命运。但汉代的平阳公主却渗透了“我命由我不由天”的真谛，凭借实力活成了一个传奇。这位公主都做了什么让我们叹为观止的事情呢？和很多有名无实的公主不同，平阳公主的头衔可是货真价实的。她的父亲是汉景帝刘启，她是长女，从小受尽宠。后来弟弟刘彻登基成了汉武帝，又尊封她为长公主。按说有了这些身份的庇佑，她完全不用为自己的前途担忧。但是这位平阳公主却是难得的人间清醒。她知道，虽然跟弟弟是骨肉血亲，但是弟弟现在已经是一国之君，他有一个国家的子民要担忧，有内忧外患要操心，能有多少精力来照顾自己呢？如果想跟弟弟之间一直有关联，除了血缘关系之外，最好的办法就是能给弟弟一样可以一直陪在他身边，又能一。一直让他喜爱的东西，能有这种奇效的也就只有女人了。所以很早之前，平阳公主就开始为自己的未来谋划了。她在家里养了很多美貌又多才多艺的歌妓，每天精心训练，就为了有朝一日可以大放光彩。而机会果然特别青睐有准备的人。这一天，刘彻路过平阳公主家，平阳公主盛情邀请他来做客。在家中，他不仅准备了珍馐美味，还让歌妓献上了精彩的表演。这些歌妓也没有让平阳公主失望。刘彻看的是津津有味，而且在。在观看过程中，还看上了灵武的卫子夫。当天晚上就宠幸了他。在回宫的时候，刘彻听取了平阳公主的意见，把卫子夫也一起带上了。可是平阳公主还没有来得及高兴，就听说了卫子夫失宠的消息。其实刘彻那天晚上宠幸他，不过是在酒精的作用下犯了男人都会犯的错误，所以回了宫就把卫子夫抛在脑后了。一年以后，刘彻要大赦后宫，在人群中他看到卫子夫，这才想起来，原来自己还有这样一件蒙尘的宝贝呢。就这样，卫子夫重新得宠。而且火力全开，不仅被封为皇后，还把持后宫三十八年，把卫子夫献给刘彻，让平阳公主感慨自己这步棋可真是走对了。但是她也没有躺平在功劳簿上吃老本，而是一直在关注刘彻后宫的动向。她发现，随着年龄的增长，卫子夫的地位虽然稳固了，但是却没有原来那么得宠了。至此，是少年的刘彻眼光开始往更年轻的姑娘身上飘了。于是，他又开始盘算另一步棋了。给弟弟送美女上瘾的平阳公主，竟然还是一个结婚狂魔。平阳公主。给自己的皇帝弟弟进献了一名美女卫子夫。这个卫子夫不仅深受宠爱，还成功坐到了皇后的宝座。可是汉武帝是一个喜欢年轻美女的大叔啊，于是平阳公主又物色了一个美人。汉武帝的后宫有一个叫李延年的宫人，出身于歌舞世家。年轻的时候因为犯了事儿被罚到宫里养狗，但是因为他在歌舞方面的造诣很高，所以受到刘彻的赏识，经常被叫去演奏歌舞。有一次，李延年在给汉武帝表演的时候，唱了一首有关美人的歌，把他唱的是浮想联翩，不禁感叹：世间真有这样的美人吗？早就已经准备好的平阳公主不着痕迹地介绍说，李延年有个妹妹，简直就跟歌里唱的一样，然后就顺势介绍给了汉武帝。平阳公主的付出再一次有了回报，这位李夫人不仅被汉武帝宠爱多年，去世以后还按照皇后的标准被厚葬了。平阳公主为了刘彻的感情问题可以说是操碎了心呀，但她自己的感情之路却异常坎坷，前面的两任老公都死了，所以关于她克夫的传闻一直传得沸沸扬扬。那她这两任老公都是怎么死的呢？平阳公主的第一个老公。公是平阳侯曹寿，他平阳公主的名号也是由此而来。嫁给曹寿以后，两个人恩爱有加，很快就生了一个儿子。不过曹寿一直比较虚弱，儿子出生以后没几年就去世了。虽然平阳公主很伤心，但是日子还得往下过。接着她又嫁给了第二任丈夫夏侯坡。可是跟第一段婚姻相比，这段婚姻的幸福指数那是直线下降。夏侯坡本事不大，但是色心不小。后来他更是胆大妄为，跟自己父亲的一个小妾搞到了一起。东方事发以后，他知道自己逃不了责任。再加上精神上的压力，选择了自尽。因为两任丈夫都接连去世，所以平阳公主背上了克夫的名声。但是这也挡不住她再嫁的步伐。第三段婚姻，她嫁给了自己家里以前的马奴。因为是旧相识，所以很多人猜测他们两人以前就有私情。真的是这样的吗？马奴娶了公主，竟然还带了三个孩子，让公主做继母。平阳公主连嫁了两任丈夫，可接连去世后，第三任丈夫竟然是自家的马奴。是谁有这么大胆子，竟然敢娶皇帝的亲姐姐呢？平阳公主的第三任丈夫以前确实是她家里的马奴，但是平阳公主嫁给他的时候，她已经有了一个响当当的名号——大将军卫青，而且身后还有三个孩子。跟平阳公主相比，卫青的出身有点拿不出手。她的母亲卫媪本来是个普通民妇，因为丈夫的不幸离世，卫媪只能带着四个孩子来到平阳公主家里做奴仆。在工作的过程中，她就跟当地的一个政绩的小官吏有了感情，还生下了私生子，就是卫青。
但是在郑姬的家中，不仅要干重活，还整天挨打。几岁的孩子身上经常到处是伤。后来卫青实在受不了了，就从家里跑出来去找魏敖，留在了平阳公主的家里，做了一个马农。马农的工作并不繁重，主要就是照顾马匹，还有在平阳公主出门的时候充当司机，经常跟着美丽又尊贵的公主进进出出。年轻气盛的他心里怎会没有一点波澜呢？只不过那个时候的他连跟公主说话的资格都没有。后来卫子夫跟了刘彻，也没有忘记自己的弟弟，推荐他进宫做了侍卫。就此，卫青的逆袭正式开始。他在跟匈奴的战争中屡立战功，一步一步做到了一人之下万人之上的大将军，成了刘彻离不开的人。而且不知是在何时，与他人生下了三个儿子。此时的平阳公主看上了这个卫青，而且不介意他还带着孩子，就把自己想嫁给卫青的想法透露给了卫子夫和刘彻。刘彻听了很是开心呀。当时的卫青已经摸到了职场的天花板，自己也没有更高的职位给他了，让他成为自己的姐夫，可比什么赏赐都要珍贵。所以当下就一拍即合，两个。人顺利成婚，婚后的生活也很幸福。九年以后，卫青先一步离世，平阳公主在伤心中又过了几年。去世之前，不断告诉后人一定要把自己跟卫青葬在一起。在平阳公主的一生中，有含着金汤匙出生的运气，也有敢于追求幸福的勇气。她有过挫折和痛苦，但是却从来没有停下过脚步。